Assalomu alaykum futbol ishqibozlari e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Cristiano Ronaldo fikridan qaytdi. 28-aprel seshanba kuni Italiyaga qaytish rejalashtirilgan turnirning Juventus klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo fikridan qaytdi deya xabar bermoqda Sport S. Mambani yoshcha Ronaldo va uning oilasi Italiyaga qaytish uchun Turinda barcha xavfsizlik ehtiyot choralari maksimal darajada yaratilmaguncha Portugaliyada qolishni afzal ko'rgan. Nashrning qayd etishicha Italiyada individual mashg'ulotlarga ruxsat berilsa, Ronaldo Turinga may oyi boshida yetib borishni mo'ljallamoqda. Ma'lumot uchun oldiroq Italiya bosh vaziri iqtisodiy holat sabab karantin choralari yengillashtirish haqida ma'lum qilgach, Asiyada klublarning turinchi may kunidan mashg'ulotlarni boshlashiga ruxsat berilishi borasida xabarlar yangraganda. Ammo ko'p o'tmay Italiya sport vaziri bu jamoaviy sport turlari emas, faqatgina yakka kurash sport turlariga tegishli ekanligini ma'lum qildi. Eslar butamiz kommentariyada yozilgan Omad Silkas orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. 21-asrning eng yaxshi futbolchilari aniqlandi. Biz Soccer portali Pro Football hamkorligida 21-asrning eng yaxshi futbolchilar reytingini tuzishdi. Ro'yxatni shakllantirishda futbolchining o'yinga ta'siri, gollari, uzatma va harakatlarini hisoblab boradigan e'lon tizimidan foydalanildi. Unga ko'ra reytingning eng yuqori o'rnidan Barselona hujumchisi Lionel Messi maksimal 100 ball bilan joy oldi. Juventus forvardi Cristiano Ronaldo ga ham maksimal 100 ball berilgan bo'lsa-da, Portugaliyalik futbolchi statistikasi bo'yicha ikkinchi o'rinda qayd etildi. Uchinchi o'rindan esa Arsenal va Fransiya milliy jamoa sobiq futbolchisi Thierry Henry joy oldi. Fransiya chempionati muddatidan oldin yakunlanganligi e'lon qilindi. Fransiya bosh vaziri Eduard Philippe futbol bo'yicha mamlakat chempionati 2019-2020-yilgi yil mavsum o'yinlari koronavirus pandemiyasi sababli davom ettirilmasligini e'lon qildi. Bu haqda Le Coupe xabar bermoqda. Mamlakatdagi koronavirus pandemiyasi vaziyati sababli Fransiya hududida yirik turnirlar sentyabr oyiga qadar o'tkazilmaydi. Shu jumladan Fransiya chempionatining 2019-2020-yilgi mavsumi ham davom ettirilmaydi deb bosh vazirning so'zlarini keltiradi manba. Oldinroq pandemiya sababli barcha milliy birinchiliklar va Yevrokubklar noma'lum muddatgacha to'xtatib qo'yilgan edi. Yevropa chempionati esa 2021-yilga qoldirilganda Ma'lumot uchun Fransiya chempionati joriy mavsum 28-shurdan keyin PSG klubi 68 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Shuningdek, Marsel va Ren klublari kuchli uchlikdan joy olganda. Barselona Neymarning transferini imkonsiz deb hisoblamoqda. PSG hujumchisi Neymar katta ehtimol bilan yozda Barselonaga qaytmaydi. Le Sport xabari ko'ra koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq inqirozdan so'ng klubning transfer byudjeti keskin kamaytiriladi. Yiliga 30 million yevro maosh oladigan futbolchini taklif qilish mantiqqa zid bo'lardi. Klub Neymarni qaytarishni istayapti, ammo vaziyatga sovuqqonlik bilan yondirsak, yozda uning qaytishi deyarli imkonsiz. Katta ehtimol bilan Neymarning qaytishi emas, balki Lautar Martinez transferi amalga oshishi mumkin dedi Barselona rahbarlaridan biri. Barselona moylavi inqirozga uchrashi tufayli Neymarning qaytishi imkonsiz. Bunday sharoitda e'tibor Lautaro transferga qaratiladi dedi klubdagi boshqa manba. Atletico Pasoja hujumchisiga 3 yillik shartnoma taklif qildi. Italiyalik jurnalist Nicola Skiraning ma'lumotiga qaraganda, Fransiyaning Pasoja klubi hujumchisi Edinson Cavani shu yilning yozida Madridning Atletico klubiga yo'l olishi mumkin. 30 yoshli uruvali hujumchining PSG bilan shartnomasi shu yilning iyul oyida o'z yakuniga yetadi. Biroq tomonlar shartnomani uzaytirish borasida murosa qila olmadilar, shu sababli Cavani o'ziga yangi jamoa izlashga tushdi. Qayd etilishi matrashlar Cavaniga 3 yillik shartnoma taklif qilishdi. Uruguvali hujumchi shu yilning yozida jamoadan kechib kutilayotgan Diego Costaning o'rnini egallash kutilmoqda. Arsenal o'zilga yangi shartnoma taklif qilmayapti. Germaniyalik futbolchining Londondagi taqdiri hali noma'lum. Ispan nashrining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Londonning Arsenal klubi yarim himoyachisi Mesut Ozil hali jamoasi bilan shartnomasini uzaytirmadi. Germaniyalik futbolchining yoshi o'tib borayotgani sababli Arsenal klubi bosh murabbiy Mikel Arteta uni o'zining istiqbolli rejalariga kiritmayapti. Klub rahbariyati Ozilning yozda sotib borishga harakat qildi, lekin unga qiziqish bildirgan klublar haftasiga Arsenal kabi 350 ming funt to'lab bera olmasliklarini bildirishdi. Esda butamiz o'zilga MLS va Turkiya chempionati klublaridan takliflar bor. 
Bugün sizlerle etkizmek için bölgen futbol yengeliklerimiz şunlardan ibaret edin. Video kan bolsa like boşunu unutmayın kanalımızda. Albatta abone bulun. Hayır, salamat bulun.